habéis logrado más de, lo que, no, más de lo que se nos ha dado y eso lo habéis logrado vosotros y vosotras. Ceuta ya ha celebrado este jueves en El Morro su primera asamblea tras las elecciones del pasado mayo, en las que la formación autonomista experimentó un crecimiento del 63% y multiplicó por dos su representación en la asamblea tras cosechar más del 10% de los votos emitidos, algo que Mohamed Mustafa ha agradecido a sus bases. Tenerlo siempre presente, compañeros y compañeras. Hemos logrado, habéis logrado... Más de, lo que se no, más de lo que se nos ha dado, y eso lo habéis logrado vosotros y vosotras. En la cita se ha presentado un decálogo de grandes objetivos que van desde la elevación del rango institucional de la ciudad al de comunidad autónoma hasta su correcta incardinación en la Unión Europea, pasando por el establecimiento de una renta básica universal o la recuperación de la deuda histórica que acumula el Estado con Ceuta. En la asamblea a la que han acudido más de 100 personas, la ejecutiva del partido ha presentado su informe de gestión y ha sometido a consideración de sus bases la línea estratégica a seguir como la única oposición de facto a las políticas del PP. También se ha homenajeado a Abdeselam Lassen Mohamed por su trabajo y dedicación al mundo vecinal y asociativo desde Finca Guillén. Ceuta ya ha defendido que es importante que los partidos presenten documentos en los que reflejen sus ideas, diagnósticos y propuestas, pues desde su punto de vista la gente tiene derecho a saber cómo vemos las cosas quienes le pedimos su confianza. En una ciudad que, según ha dicho Mustafa, está caracterizada por profundas desigualdades, dividida y abatida, empobrecida, políticamente fosilizada y fuera del ámbito del devenir de la nación española, Ceuta ya ha presentado la interculturalidad como punto de partida ineludible para construir el futuro de la ciudad.